আজকের টপিক হচ্ছে আমাদের আনগাইডেড ট্রান্সমিশন মিডিয়ার মাইক্রোওয়েভ ক্লাসেস অফ ট্রান্সমিশন মিডিয়া দুই রকমের গাইডেড বা ওয়ার্ড আর আনগাইডেড বা ওয়ারলেস গাইডেড ট্রান্সমিশন মিডিয়া আবার তিন রকমের টু স্টেট পেয়ার কেবল কোয়েক্সিয়াল কেবল আর ফাইবার অপটিক কেবল আনগাইডেড বা ওয়ারলেস মিডিয়াও তিন রকমের রেডিওয়েভ মাইক্রোওয়েভ আর ইনফ্রারেড আমরা লাস্ট ভিডিওতে রেডিওয়েভ সম্পর্কে দেখে আসছি আজকের ভিডিওতে আমরা মাইক্রোওয়েভ সম্পর্কে দেখব মাইক্রোওয়েভ এর ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ বিটুইন ওয়ান কিগা হার্স টু থ্রি হান্ড্রেড কিগা হার্স মাইক্রোওয়েভটা কি ইউনি ডিরেকশনাল হয়ে থাকে এখানে একটা সেন্ডারের জন্য একটা রিসিভার থাকে যেহেতু এটা ইউনি ডিরেকশনাল তাহলে এই অ্যান্টেনা গুলাকে অবশ্যই কি হওয়া লাগবে সেন্ডার এবং রিসিভার অ্যান্টেনাকে অবশ্যই অ্যালাইন হতে হবে যেহেতু এটা ইউনি ডিরেকশনাল তাহলে এটা কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে এ পেয়ার অফ অ্যান্টেনা ক্যান বি অ্যালাইন উইদাউট ইন্টারফেয়ারিং উইথ অ্যানাদার পেয়ার অফ অ্যালাইন অ্যান্টেনা তাহলে একটা পেয়ার অফ অ্যান্টেনা আর একটা পেয়ার অফ অ্যান্টেনাতে সিগন্যাল রিসিভিং এবং সেন্ডিং এ কোনো রকমে ইন্টারফেয়ার করে না আমরা জানি রেডিওয়েভ আর মাইক্রোওয়েভ এর মধ্যে কোনো ক্লিয়ার কাট সীমানা নির্ধারিত নেই লাস্ট ভিডিওতে আমরা দেখে আসছি রেডিওয়েভ এর জন্য সীমানা ধরা হয় থ্রি কিলো হার্স টু ওয়ান গিগা হার্স আর মাইক্রোওয়েভ এর জন্য সেটা হলো ওয়ান গিগা হার্স টু থ্রি হান্ড্রেড গিগা হার্স দেন আমাদের 400 400-800 ट আমাদের রিসিভারটা যদি ইনসাইড উইলিং সিগনালটা রিসিভ করতে হয় তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হবে কারণ এটা ওয়াল পেন্টারেট করতে পারে না আর মাইক্রোওয়েভ ব্র্যান্ডটা কি রিলেটিভলি ওয়াইড এটা অলমোস্ট টু নাইন নাইন গিগা হার্চ পর্যন্ত হয়ে থাকে দেয়ার ফর ওয়াইডার সাব ব্যান্ডস ক্যান বি অ্যাসাইন্ড আমরা রেডিওয়েভে দেখেছিলাম এটার ব্যান্ডটা খুব ন্যারো সেজন্য আমরা হচ্ছে লো ডেটা রেট পাই আর এখানে আমরা মাইক্রোওয়েভে দেখলাম যে এটার ব্যান্ডটা রিলেটিভলি ওয়াইড অলমোস্ট টু নাইন নাইন গিগা হার্চ যার কারণে আমাদের সাব ব্যান্ডস অ্যাসাইন করলে আমরা হাই ডেটা রেট পেতে পারি রেডিওয়েভের মতো আমরা মাইক্রোওয়েভেও যদি কিছু পোর্শন ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের অথরিটির পারমিশন লাগবে ইউনিডিরেকশনাল যেহেতু আমরা বলছি তার মানে আমাদের সিগনালটা কি হয় একটা ওয়েতেই সেন্ড হয় আর মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে যে ইউনিডিরেকশনাল অ্যান্টেনা আমরা ইউজ করছি সেটা দুইটা ভেরিয়েশন আছে সেগুলো হলো প্যারাবলিক ডিস অ্যান্টেনা আর দ্য হর্ন অ্যান্টেনা এই প্যারাবলিক ডিস অ্যান্টেনাটা রিসিভার হিসেবে কাজ করে যে এই প্যারাবলিক সারফেসটা আছে যখন সিগনাল গুলো এসে এই প্যারাবলিক সারফেসের পরে সেই সিগনাল গুলো একটা নির্দিষ্ট একটা কমন পয়েন্টে এসে মিট করে আর এই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলছি ফোকাস বলছি তাহলে এই প্যারাবলিক ডিসটা আমাদের একটা ফানেলের মতো কাজ করছে অনেকগুলো সিগনাল আমাদের এই প্যারাবলিক সারফেসটাতে এসে পড়ছে দেন রিফ্লেক্ট হয়ে একটা কমন পয়েন্টে কি করছে মিট করছে সিগনাল পয়েন্ট রিসিভার থেকে এই ওয়েতে আমরা বেশি সিগনাল রিকভার করতে পারি এবার আমরা দেখব হচ্ছে হর্ন অ্যান্টেনা সো বেসিক্যালি এখানে যেটা হয় যে আমাদের যে সিগনালটা ব্রডকাস্ট করা লাগবে সেই সিগনালটা এই ওয়েব গাইডের থ্রোতে পাস করে দেওয়া হয় এবং এই সারফেসটাতে সেটা কি করে রিফ্লেক্ট করে আউটার ডিরেকশনে সিগনালটা ট্রান্সমিট হয় এবার যদি আমরা মাইক্রোওয়েভের অ্যাপ্লিকেশন দেখি তাহলে মাইক্রোওয়েভ আমাদের যেহেতু ইউনিটিরেকশনাল প্রপার্টিস ইউজ করা হয় তাহলে এগুলো কি আমাদের ইউনিকাস্টের জন্য খুবই ইউজফুল যখন আমরা ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন করব তখন আমাদের শুধুমাত্র একটা সেন্ডার বা একটা রিসিভারের মধ্যে কমিউনিকেশন হবে তখন আমাদের মাইক্রোওয়েভটা ইউজ করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা মাইক্রোওয়েভ ইউজ করি সেলুলার ফোনসে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কসে ওয়ারলেস ল্যান্ডসে মাইক্রোওয়েভস আমরা স্পেস ক্রাফট কমিউনিকেশনে এমনকি ওয়াল স্টেটার টিভি টেলিফোন কমিউনিকেশনের যে সিগনাল গুলো ট্রান্সমিট হয় লং ডিস্টেন্সে সেগুলো হয় মাইক্রোওয়েভস এর থ্রোতে আর যেটা হয় বিটুইন গ্রাউন্ড স্টেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভস আমাদের কমিউনিকেশন ছাড়াও কুকিং এর ক্ষেত্রে এবং রেডার টেকনোলজিতে ইউজ করা হয়ে থাকে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফিল্ড কমিউনিকেশন মাইক্রোওয়েভস আমরা ইউজ করে থাকি রিমোট সেন্সিং যেখানে আমাদের রিমোট অবজেক্টার আমরা রেঞ্জ স্পিড এবং আদার ক্যারেক্টারিস্টিক কি করে থাকি ডিটেক্ট করে থাকি এছাড়াও বায়োমেডিক্যাল ফিল্ডে আমরা যেমন ক্যান্সার সেলস ট্রিটমেন্টের জন্য ইউজ করে থাকি আবার নেভিগেশনে আমরা জিপিএস জিএনএস ইউজ করে থাকি এছাড়াও আমরা পাওয়ার ফিল্ড এবং অনেক ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভটা ইউজ করে থাকি এর আগের ভিডিওতে আমরা রেডিওয়েভ সম্পর্কে জেনেছি আজকের ভিডিওতে আমরা মাইক্রোওয়েভ সম্পর্কে জানলাম নেক্সট ভিডিওতে আমরা ইনফ্রারেড সম্পর্কে জানব So that's all for today's video. Thank you. Thank you for watching this video.